பாரதி டிவி நேயர்களுக்கும் வணக்கம் பாரதி டிவியில் கடந்த ஆறு மாதமாக சிறப்பு விருந்தினர் பகுதி வந்து நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அதில் ஒவ்வொரு துறையில் சாதித்தவர்களை வந்து நம்ம நேரடியாக சந்தித்து நேயர்களுக்காக அவங்க சந்தித்து அவங்களோட அனுபவங்களை பகிர்ந்துட்டு வரோம் அப்படி எந்த அடிப்படையில் இந்த சிறப்பு விருந்து நிகழ்ச்சியில் இந்த தடவை நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படின்னா பார்க்க போகிறவரை பற்றி இன்னும் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டே சொல்லலாம் அவர் இப்போது மனிதர்களில் நிறைய உயரம் குறைவாக பிறக்கிறது அப்படின்றத ஒரு குறையாகவே நிறைய பேர் கருதுவாங்க ஆனால் உயரம் குறைவாக நான் பிறந்திருந்தாலும் நாட்டுக்காக நான் போய் மெடல் அடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு மெடல் அடிக்க என்னால் முடியும் அப்படின்னு ஒரு சாதிச்சு காட்டின ஒருத்தரை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அவர் வேறு யார் இல்லை நம்ம உசிலம்பட்டி பக்கத்தில் இருக்க மாதிரியை சேர்ந்த திரு கணேசன் அவரால் தான் பார்க்க போகிறோம் வருத்தறிஞ்சு <laughs> 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 தெரியாது <laughs> என்னோடய நண்பர் மனோஜ்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஜிஹெச்சில் உசிலம்பட்டியில் அவர் மதுரைக்கார் நம்ம சைன் வாங்க வந்த இடத்துல அவர் என்னை பார்த்து ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டே இருந்தார் என்ன அப்படி பார்க்குறாருன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்புறம் திடீர்னு கிட்ட வந்து உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணலாமா நமக்குன்னு ஒரு கேம்ஸ்லாம் நடக்குது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டார் இல்லைப்பா எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம தமிழ்நாடை பேர் எடுக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் நான் அப்போவே நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக நான் ஸ்போர்ட்ஸுன்றது எனக்கு எவ்வளோ ஸ்பிரிட்டுன்னு நல்லா தெரியும் அப்போவே சொன்னேன் நான் கண்டிப்பாக நான் அந்த எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் சரி எவ்வளவோ கஷ்டத்தை பார்த்தாச்சு எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் சரி நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டு பேரை நான் கண்டிப்பாக நான் நிலநிறுத்துவேன்னு சொல்லி அவங்கிட்டு அவர் சொன்ன பத்து நிமிஷத்தில் சொன்ன வார்த்தை அதை இன்றைக்கு வரைக்கும் எங்களால் சாத்தியம் பண்ண முடிஞ்சதுக்கு நான் இந்த மண்ணோட சக்தின்னு தான் சொல்லணும் அது பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படி பண்ணும்போது நேராக அவர் ரேஸ் கோர்ஸில் இருக்க ரஞ்சித் சார் கோச்சிட்ட போய் விட்டார் அவர் என்னை பார்த்துட்டு சரி ஓகேப்பா நீ என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் உனக்கு என்னென்னா செ செட் ஆகணும்னு சொல்லி நீ ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரம் நீ என்கிட்ட பயிற்சிக்கு வரணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கேம் தான் உனக்கு செட் ஆகும்னு நான் சொல்லுவேன் அதில் சாத்தியம் இருந்தால் உன்னால் மெடல் பண்ண முடியும்னா தான் என்னால் கூப்பிட்டு போக முடியும் அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக முடியாதுப்பான்னு சொல்லிட்டாரு அந்த ஸ்போர்ட்ஸை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கிரிக்கெட்டு அப்படி இருந்து நான் விடா முயற்சி என்னோடய என்னோடய வேகம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்லடா அவர் நிறையா அவங்களுக்கே தெரியும் அது எவ்வளோ கஷ்டம் கு கொடுப்பாங்கன்னு ஸ்டார்டிங் ட்ரைனிங்கில் அதெல்லாம் கொடுத்தாரு நான் எதுக்குமே அசர் இல்லை அப்போ நான் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் நீ நீ சாட்டு டிஸ்க்கு நல்லா பண்ணுறப்பா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து மெடல் இருக்குது நம்ம இந்தியாவுக்கே மெடல் இருக்குதுன்னு அன்னைக்கு ஒரே ஒரு ரெண்டே வாரத்தில் அவர் சொன்னார் அப்போ அந்த ஸ்டேட் மீட்டு வச்சாங்க அதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வச்சது வந்து ரன்னிங்கு அந்த ரன்னிங்கில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்தேன் அடுத்து நேஷ்னல் வந்துச்சு பெங்களூரில் இருக்க கண்டிவாரா ஸ்டேடியம் அங்கே போயிட்டு எனக்கு வந்து ஷார்ட் புட்டு ஜா டிஸ்கஷன் கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷார்ட் புட்டில் செகண்டு தான் என்னால் வர முடிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு வர முடியல அப்புறம் டிஸ்கஸில் அப்போயே கோல்டு பண்ணிட்டேன் அடுத்து ஜாவலினில் பிரான்ஸ் மெடல் பண்ணேன் போ போய் ரெண்டு மாதம் பயிற்சி எடுத்து போன ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல்லே மூணு மெடல் பண்ணேன் அப்போ அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் பெருமைப்பட்டார் இன்னும் நீ முயற்சி பண்ண பண்ண அடுத்தடுத்த கேம்ஸ் எல்லாம் வேர்ல்டு அளவில் நடக்கும்ப்பா நீ கண்டிப்பாக போய் சாதிப்பேன்னு சொன்னார் அடுத்து ரெண்டு வருஷம் நேஷ்னலில் கோல்டு மெடல் பண்ணேன் பதினஞ்சு பதினா பதினாறு பதினேழில் பண்ணிவிட்டு அந்த பதினேழில் தான் இந்த கனடா வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு நான் நல்லா நிறையா ஸ்பிட்டாக இருக்கவும் வேர்ல்டு ரேங்க் பார்க்கும்போது நான் மூணாவது ரேங்க்கில் இருந்தேன் சரி நீ கண்டிப்பாக நீ போனேன்னா நீ அங்கேயும் மெடல் பண்ணுவேன்னு சொல்லி 
அங்கே நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அங்கே ஸ்போர்ட்ஸ்னால் அவ்வளோ ஈஸியாக அனுப்பிட மாட்டாங்க நிறைய அங்கேயும் ட்ராவலங்கள் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி அவனால் முடியும் ஒரு என்ட்ரி வாங்குறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு அவர் ரொம்ப போராடினார் ரஞ்சித் சார் போராடி வாங்கி கொடுத்தாரு அப்பா அவர் சொன்ன வார்த்தை எப்பா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் இதை வந்து பிரயோஜனமாக்குறது உன் கையில் தான் இருக்கு உன் லைஃபே அதுதான் சொல்லி அனுப்பி வச்சாரு அவருக்கும் சரி எனக்கும் சரி நம்ம ஊருக்கு பெருமை சேர்க்கிற மாதிரி மூணு தங்கத்தோட நான் இங்கே வந்து இறங்கினேன் இப்போ நேஷ்னல் லெவலில் நீங்கள் மூணு மெடல் வாங்கிட்டு வேர்ல்டு லெவலில் போகும்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த பாரா ஒலிம்பிக் போட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கனடாவில் நடந்ததுக்கு நீங்கள் போயிட்டு வந்தீங்க ஸோ அங்கே உங்களோட விளையாட்டு அனுபவங்களை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இங்கெல்லாம் மெடல் பண்ணது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டஃபு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தாறு கண்ட்ரிக்கு மேலே வந்திருந்தாங்க இருந்தாலும் போய் அது எங்களுக்கு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதாவது ஒரு ஒரு டைம் போட்டு ஷெடியூல் போட்டு இந்த டைமுக்கு இந்த கிரவுண்ட் அங்கே நிறையா கிரவுண்ட் இருக்கும் அந்தந்த கிரவுண்டுக்கு நம்பர் போட்டு இத்தனை மணிக்கு உனக்கு இந்த ஈவெண்ட்டு நீங்கள் அந்த இடத்துல இருக்கணும்னு சொல்லிடுவாங்க நாங்கள் எங்கள் ஈவெண்ட்டை முடிச்சுட்டு அடுத்த கேம் எந்த ஈவெண்ட்டு எந்த இடம்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு பார்த்துட்டு அங்கே போய் பண்ணால் அதுலலாம் எந்த கஷ்டமும் இல்லை மூணு கோண்டு பண்ணதுமே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு நம்ம ஊர்லேயே எல்லாருமே சிறப்பாக வரவேற்றாங்க ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு முதன் முதல்ல கனடாவில் போய் பாரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் மூணு பதக்கங்களை வாங்கிட்டு நம்ம உசிலம்பட்டி மண்ணுக்கு முத முத நீங்கள் வந்து இறங்கும்போது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது நாங்களே வந்து எடுத்துருக்கோம் செய்தியாளர்கிற அடிப்படையில் பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்ஸில் இறங்கி வரும்போது உங்களுக்கு எப்படி மனநிலை எப்படி இருந்தது மக்களிட வரவேற்பு எப்படி இருந்தது நண்பர்கள் உறவினர்கள் எப்படி உங்களுக்கு வரவேற்பு இருந்ததுன்றத பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அது அது இங்கே பண்ணி வந்து நான் சென்னையில் வந்து இறங்கினதுமே சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி நாளை காலையில் நான் வந்துடுவேன் எல்லாம் கொஞ்சம் சந்தோஷத்தோடு இருந்தாங்க என்ன எப்படி இருக்க போகிறேன் என்ன நிலமரம் எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியல அப்புறம் இங்கே நான் காலையில் வந்து நம்ம எப்பயும் போது எப் இறங்கும் போது ஆனால் இங்கே அவங்க பண்ணி வச்சுருந்த விஷயம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது பார்த்தா மாலை போட்டு எல்லாம் பண்ணி கொட்டெல்லாம் முடித்து வேட்டு போட்டு அது எனக்கு மன மகிழ்ச்சியாக நான் மெடல் பண்ணதை காட்டிலும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த உசிலம்பட்டியில் என்னை யார் யார் எப்படி எப்படி பார்த்தாங்கன்னு சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இப்படியும் பார்ப்பாங்கன்ற விஷயம் இங்கே வந்த பின்னாடி தான் தெரியும் இதுக்கு நான் நம்ம உசிலம்பட்டி மண்ணு இருக்க எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன் நிறையா பேர் வாழ்த்து சொன்னாங்க அச்சக்கணக்கான பேர் எனக்கு வாழ்த்து வந்துச்சு இதெல்லாம் நம்ம நான் ஏதோ ஏதோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறதே சொல்ல முடியும் இந்த மண்ணில் பிறந்ததுக்கு நான் பெருமைப்படுறேன் கணேசன் இப்போது பாரா ஒலிம்பிக்கில் மூணு மெடல் வாங்கிட்டு வந்தப்போ உங்கள் ஊரில் நடந்த நிகழ்வு பார்த்து ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்ல தத்துருவமாக பதிவு பண்ணிங்க இப்போது முதல் முறையாக நீங்கள் நாட்டுக்காக உலக அளவில் இந்த நடந்த இந்த போட்டியில் ஜெயிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்குது இப்போ எதுவும் ட்ரைனிங் எடுத்துட்ருக்கீங்களா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆ அது அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே பாராட்டு விழா எல்லாம் பண்ணவுமே சிஎம்முக்கு தெரியப்படுத்தினாங்க தெரியப்படுத்தினோடனே இந்த மாதிரி மெடல் பண்ணிட்டு வந்துட்டா எங்கள் ஊரில் இருக்க பசங்க ஒரு பையன் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே இருக்கவங்க என் முகம் தெரியாத உறவுகள் எல்லாம் பேசி சிஎம்கிட்டே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு தமிழ்நாடு விளையாட்டுத்துறை ஆணையத்தில் மூலியமாக என்னை கூப்பிட்டு போய் சிஎம் பார்க்க வச்சாங்க அவர் வந்து ஒரு கோல்டுக்கு அஞ்சு லட்சம் வீதம் எனக்கு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்தாரு அதில் தான் நான் ரொம்ப மன மன மகிழ்ச்சியாகவும் திருப்பி அடுத்து பயிற்சி எடுக்கவும் இருக்க பிரச்சனையெல்லாம் முடிச்சுட்டு பயிற்சி எடுக்கவும் உதவிகரமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஏசியன் கேம் வந்துச்சு ஏசியன் கேமுக்கு வந்து செலெக்ஷன் ட்ரையல் வந்து பாரிஸில் வச்சுருந்தாங்க அங்கே போய் செலெக்ஷன் போய் குவாலிஃபை பண்ணோம் இருந்தாலும் அங்கே வந்து என்னோடய மெயின் ஈவெண்ட் வந்து டிஸ்கஸ் டிஸ்கஸ் வந்து இல்லாதனால அந்த ஏசியன் கேம் என்னால் போக முடியல அதுக்கப்புறம் விடாமுயற்சியில் இப்போ வரைக்கும் பயிற்சியிலே இருந்தேன் அப்போ ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த இந்த சார்ஜா ஈவெண்ட்டு எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சி கண்டிப்பாக அங்கே எனக்கு மெடல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு மென்மேலும் பயிற்சி கொடுத்தாங்க சென்ற ஆண்டு கூட நான் ஷார்ட் புட்டில் நேஷ்னல் அளவில் கோல்டு மெடல் பண்ணேன் அது இன்னொரு ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டிஸ்கஸில் ஏற்கனவே இந்த மூணு வருஷமும் ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்தியாவில் யாருமே இல்லை எல்லாமே நான் தான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கோல்டு மெடலு அதே மாதிரி இந்த சார்ஜா ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து போகிறதுக்காக விடாமுயற்சி கடுமையான பயிற்சி கொடுத்தாரு அதிலே பயிற்சி பண்ணோம் நம்ம மதுரை ரேஸ் கோர்ஸில் தான் பண்ணோம் கடந்த வாரம்
ஐவாஸ் கேம் ஒன்று நடந்துச்சு இது வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கிற கேமு அந்த வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் மாதிரியே இது வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் தான் இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கிறது இதில் வந்து எங்களுக்குன்னு மூணு பிரிவு இருக்குது கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ கிளாஸ் த்ரீன்னு ஆனால் இதில் வந்து கிளாஸ் பிரிக்கலை ஏன்னா வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு கண்ட்ரிக்கு மேலே வந்திருந்தாங்க நிறையா பிளேயர்ஸு ரொம்ப கடுமையான போட்டியாக இருந்துச்சு கடுமையான போராட்டமாக இருந்துச்சு நடத்துறது வந் நடக்கிறது ஒரு டைம் வந்து அஞ்சு டூ ஒம்பது சாயந்தரம் ஆனால் நான் அஞ் நாலு மணிக்கெலாம் குளிர் ஆரம்பிச்சிருந்தேன் பயங்கர குளிர் பயங்கர வெயில் அங்கே சாஜாவில் இருந்துச்சு அது எல்லாம் சரி பண்ணி கொஞ்சம் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணதுனால என்னால் மூணு மூணு போட்டிகளையுமே தட்டு எழுதல் குண்டு எழுதல் ஈட்டி எழுதல் மூணுலேயுமே மூணு வெங்கலை வாங்க முடிஞ்சு அதுவே எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியை கொடுத்துச்சு கணேசன் இன்றைக்கி உங்களுடைய அனுபவங்களை நல்லா எங்கள் பாரதி டிவி நேர்களிடம் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இப்போது உங்களை மாதிரி ஊனம் குறைவாக இல்லை அதை சாதிக்கணும்னு நினைக்கிற இளைஞர்களுக்கு காமனாக அது ஊனம் குறைவோ ஊனம் குறைவு இல்லையோ அப்படின்னு வேணாம் காமனாக நீங்கள் இளைஞர்களுக்கு சாதிக்க தெரியும் எங்களுக்கு என்ன டிப்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க அதை சொல்லுங்கள் இது இது கண்டிப்பாக நான் இதுக்கு நான் சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் நான் இதுக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் இப்போ இருக்க இளைஞர்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன செஞ்சேன்னு நான் சொல்லிடுறேன் நான் இங்கே நான் மொதல் போகும்போது வரும்போது எப்படி என்னை பார்ப்பாங்க எப்படிலாம் நினப்பாங்கன்ற விஷயம் வந்து அவங்க வேணால் மறைஞ்சி செய்கிறதா நினப்பாங்க ஆனால் எல்லாமே அவங்க முகத்தில் எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் அதை கண்டு துவண்டதே கிடையாது நான் என்னைக்குனாலும் ஜெயிப்பேன்றது எனக்கு நான் நம்பிக்கையாக கொ வச்சுக்கிட்டேன் எந்த எந்த எத்தனை சூழ்நிலை என்ன வந்தாலும் தோல்வியை தவிர எனக்கு எதுவுமே வந்ததில்லை அத்தனையிலே நான் நினச்ச விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஜெயிக்கலாம் நம்ம ஜெயிப்போம் ஏதோ ஒரு துறை என்னானாலும் சரி யாரும் செய்ய முடியாத விஷயத்த பண்ணணுன்றத நல்லா மைண்டில் ஏற்றிக்கிட்டேன் அதுக்கு அதை ஏற்றுறதுக்கு நான் செஞ்ச வேலை என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நான் தயக்கத்தை தள்ளி வச்சேன் தயக்கம்ன்றதே வந்து வாழ்க்கையில் யாருமே இருக்கக்கூடாது அது செஞ்சால் அப்படி நினப்பாங்களோ இது செஞ்சால் அப்படி நினப்பாங்களோன்ற விஷயம் வந்து யார் யாரை பற்றி நினைக்க வேணும் உங்களை பற்றி நீங்கள் உயர்வாக நினச்சாத்தே நீங்கள் வாழ்க்கையில் சாதிக்கவே முடியும் அதனால் வந்து தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும் விடவே விடாதீங்க எத்தனை அளவு தோல்வி வந்தாலும் விடாமுயற்சியை விடாமல் தன்னம்பிக்கையோடு இருங்க எத்தனை வயசானாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பீங்கன்றது நான் உறுதியோடு சொல்கிறேன் என்ன நேர்களே இந்த அரை மணி நேரத்தில் திரு பாரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் கனடா ஒலிம்பிக் போட்டியில் நாட்டுக்காக உயரம் குண்டு பிரிவில் சாதித்த ஒரு இளைஞனை நம்ம சந்தித்தோம் ஸோ அவர் கொடுத்த டிப்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்கள் அவர் சொன்ன ஒரு மனிதன் ஒரு வெற்றி அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு இலக்கு ஒன்று தான் காரணம் இலக்கு ஒன்று தான் வேணும் ஊனம் ஒரு தடை இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவர் பதிவு பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் இன்னும் நம்ம நாட்டுக்கு மென்மேலும் நிறைய பதக்கங்கள் வாங்கி நம்ம நாட்டுக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் நம்ம உசிலம்பட்டி மண்ணுக்கும் அவர் பெருமை சேர்க்கணுன்றது வந்து எங்கள் பாரதி டிவி சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி கணேசன் அவர்களே வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் ஒரு சிறப்பு விருந்து நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்